ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂಡಿಯನ್ ಮನಿ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಸ್ನೇಹ ಇವಾಗ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ನನಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅದು ಎಫ್ ಡಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಎಫ್ ಡಿ ಏನಿದು ಎಫ್ ಡಿ ಏನಿದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಎಫ್ ಡಿ ಎಫ್ ಡಿಗೂ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಎಫ್ ಡಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಯಾವುದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಸೂಕ್ತ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ ಮಾಹಿತಿನ ಕೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ನೀವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕೌನ್ನ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ನ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ನೀವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಪಯಣವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡೇ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಕೇಳಿದಿರಾ ಆದರೆ ಕೊರೋನಾ ಮುಗಿಯೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಡೈಲಾಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡಿದೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ದುಡ್ಡೇ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ದುಡ್ಡೇ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೌದಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ನಾನಿವಾಗ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ಅಂತ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮಗ ಒಬ್ಬ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಲ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂಗ್ಲೋ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಕಾರು ಆಳು ಕಾಳು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಈಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಮುಗಿದಾದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೆ ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಒಂದಿನ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ತನ ಆಯಿತು ಸ್ವಾಮಿ ಕಳ್ತನ ಆಯಿತು ಪಾಪ ಬಹಳಷ್ಟು ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಅದಾದಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಆ ವಾಪಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಪುಣ್ಯ ಅವ್ರದ್ದು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಂಥ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನ್ರಿ ಗತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದೇ ವ್ಯಥೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬಟ್ ಅವ್ರು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಪಾಪ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ರಿಸ್ಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಥರ ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅವ್ರು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಏನೋ ಅದೆಲ್ಲ ಇರಲಿ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನನಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಬೇಡ ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಎಫ್ ಡಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಎಫ್ ಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಡಿಸಿಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತನ ಯಾವುದು ಸೂಕ್ತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಫ್ ಡಿಗೂ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಎಫ್ ಡಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಯಾವುದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಸೂಕ್ತ ಇಲ್ಲದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಫ್ ಡಿ ಅಂದರೆ ಏನು ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಹೆಸರೇ ಹೇಳೋ ಥರ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ಲಂಪ್ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಂತ್ಲಿನಾದರೂ ತೊಗೋಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ್ಯನ್ಯುವಲಿ ಅಂತಂದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆನಾದರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು ಸೊ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಎಫ್ ಡಿಯಲ್ಲಿ
ಫಿಕ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಎಫ್ ಡಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಈಗ ನಮಗೆ ಟಾಪ್ ತ್ರೀ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಎಫ್ ಡಿಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಎಫ್ ಡಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಥರ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆನ್ ಅನ್ ಆವರೇಜ್ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸೊ ಇವಾಗ ಬಜಾಜ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ತಗೊಂಡಂತಹ ಮೂರು ಎಫ್ ಡಿಸ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದೇನು ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿನೇ ಹೌದು ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ಕಮ್ ಸೊ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಐದರ್ ಮಂತ್ಲಿ ಆಗಿ ತಗೋಬಹುದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಆಗಿ ತಗೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಯರ್ಲಿ ಆಗಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಎಫ್ ಡಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಫ್ಟಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮೂರನೇದಾಗಿ ನೀವು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಲೋನ್ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇವಾಗ ಏನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಲೋನ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬಹುದು ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿಗಳು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಎಫ್ ಡಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಎಫ್ ಡಿಸ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೌದಲ್ವಾ ಕಂಪನಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಏಳು ಬೀಳು ಕ್ವೈಟ್ ಕಾಮನ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇವಾಗ ಕಂಪನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಕಂಪನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂತು ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲ ಪ್ರಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಎಫ್ ಡಿ ಮಾಡಿರೋರ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ನೀವಿವಾಗ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಎಫ್ ಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ಕಂಪನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂತು ಆಗ ಅವರು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಮೊದಲ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಎಫ್ ಡಿಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಕ್ಲೋಷರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೇನು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಐದು ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಎಫ್ ಡಿ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಂತು ನಾನು ಇವಾಗ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರೀ ಕ್ಲೋಷರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇನ್ನು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೋ ಅಂಥದ್ದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಓಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಎಫ್ ಡಿ ಇಂದ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದರೆ ಎಫ್ ಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ
ಯಾವ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಇಂಡಿಯನ್ ಮನಿ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಮೂಲಕ ಸೊ ಈ ಥರದೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ ಈ ಕೋಡ್ಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಪಯಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ನ ಹೊತ್ತು ನಾ